So this sermon Så den här predikan is not really going to be a, a sermon. Eh, ska egentligen inte bli en predikan. It's going to be different. Det kommer att vara annorlunda. It's going to be a testimony. Det kommer att vara ett vittnesbörd. Or mission report. Eller missionsrapport. With a message behind it. Med ett budskap bakom det. George Street Church. Eh, kyrkan på G- eh, George gatan. Before I tell you the story of George Street Church. Eh, innan jag berättar om den här kyrkan på George gatan. I would like to read something in English. Eh, så vill jag läsa någonting på engelska. And then we'll display it in Swedish and it can be read in Swedish. Och sen lis- visar vi den på svenska. When an interest is aroused in any town or city, that interest should be followed up. The place should be thoroughly worked until a humble house of worship stands as a sign, a memorial of God's Sabbath, a light amid the moral darkness. These memorials are to stand in many places as witnesses to the truth. God, in his mercy, has provided the messages of the gospel shall go to all countries, tongues and peoples until the standard of truth shall be established in all parts of the inhabited world. And that's from Testimonies volume 6 page 100. Och det här kommer från vittnesbörden band 6 sidan 100. Minnesmärke för sanningen. När ett intresse växer i någon ort eller stad ska det intresset följas upp. Platsen bör bearbetas grundligt. Tills ett ödmjukt hus för tillbedjan står som ett tecken, ett minne av Guds sabbat, ett ljus mitt i det moraliska mörkret. Dessa minnesmärken ska stå på många ställen som vittnen till sanningen. Gud har i sin barmhärtighet förutsett att evangeliets budbärare ska gå till alla länder, tungomål och folk, till sanningens standard ska fastställas i alla delar av den bebodda världen. I have a question for you. Så so jag har en vill ställa en fråga till er. When it talks about raising mo- memorials for God, what does it mean? Uh, när det talas om att uh, resa upp ett minnesplats för Gud, vad talas det då om? Shout out the s- two or three answers or more. Eh, uh, ro- svara tillbaka två eller tre ans- svar. What? An altar. Ett altare. That's true, but we don't have literal altars. Uh, det är sant, men vi har inte bokstavliga altare. So I'll give you half a point. Så so jag ger en halv poäng. But it's true. Men det är sant. What else? Uh, vad finns det mer för svar? When Ellen White talks about raising memorials for God. När det talas om en minnesplats för Gud. Vad kan det vara? Time. I don't hear that. Tid, time. Time is a blessing from God, but yeah. not what I was thinking of. Uh, tid, ja, det är en signis från Gud, men det var inte det jag tänkte på. Church. A church. En kyrka. And our brother was saying something. Och vår bror sa någonting. Okay. Good. You want to S- så att uh, åka in till städerna och bygga upp olika mötesplatser för människor. Så so vi har en church. Så so vi har en kyrka. We have like a health food restaurant. Uh, vi har till exempel en hälsorestaurang. Meeting place in a city. M- mötesplatser i en stad. A brother. A sanitarium. I understood. Ja, sanatorier. Uh, people is true. But you get half a point. So between you and your husband, you have one point. Uh, ka- <laughs> kan det vara människor? Ja, lite grann så. Och mellan er husser och man så har ni liksom en poäng där. Very true. Ev- all good answers. Så väldigt bra svar alltihopa. But I believe when Ellen White says these words. Ja, men jag tror att när Ellen White säger de här orden. She specifically meaning. Så betyd menar hon specifikt. Churches. Kyrkor. Health food shops. Uh, affärer med hälsomat restaurants och restauranger sanitariums sanatorier outposts uh, utpostcenter a physical memorial for god en fysisk minnesplats för gud i like jay's answer about 
I altar. Jag tyckte om Jays svar uh, vad det gäller altaret. Because as the as Abraham and the Israelites would travel around, they built literal altars. Därför att när Abraham och israeliterna reste omkring så byggde de bokstavliga altare. We don't have altars today, but we should be building literal memorials for God. Vi har inte altare idag, men vi borde bygga eh, bokstavliga minnesplatser till Gud. Time was a good answer. Tid var ett gott svar. Because we link it with what we're talking about. För att det förbinder oss med det vi talar om. Because we need to put our time into the work. Därför att vi måste lägga ner vår tid i arbetet. I want to tell you the story of George Street. Jag vill tala om eh, berättelsen om eh, gatan George eller George Street. And I would like to encourage you to ask me more detail afterwards. Eh, och jag vill uppmana er att eh, ställa frågor om mer detaljer senare. And there's a reason for that. Och det finns en anledning till det. And you'll find out if you ask me. Eh, och ni ska förstå det senare. But I want to tell you how the George Street Church started. Men jag ska berätta hur den här kyrkan på George Street började. There was a time where people were lacking direction. Eh, det fanns en tid när människor saknade liksom eh, hjälp med inriktningen. So we began to just invite them to our living room. Så vi började bjuda in dem till eh, vårt vardagsrum. And here's a picture of our living room. Ja, och här är en bild på vårt eh, vardagsrum. I was a bit, bit lazy. This was the previous owner's picture. I just found on the internet. I didn't want to take a picture. Ja, uh, okay. Det här var den tidigare ägaren. Så jag var lite lat så jag tog ingen egen bild. But it's a living room. Ja, det är ett vardagsrum. And a living room is good. Ja, ett uh, vardagsrum, det är fint. And we started having church there. Och vi kan ha en kyrka där. It was people sitting in sofas. Det var människor som satt i soffan. And it was kind of like the word of mouth grew. Det var liksom någonting som spriddes med eh, från mun till mun. I think it started off with one or two families. Det började med en eller två familjer. And then maybe they would say could we invite someone else? Och de sa kanske kan vi bjuda in någon mer? And then could we invite someone else? Och sen ytterligare kan vi bjuda in fler. And you can imagine in a living room there was two problems. Eh, och ni kan föreställa i ett vardagsrum så finns det två problem. You run out of space. Eh, du to- får slut på platsen. And also och dessutom The living room is not very reverent. Ja, och ett vardagsrum är inte liksom ärovärdigt. It doesn't feel like church. Det känns inte som en kyrka. But if all you've got is a living room, it's a great starting step. Ja, men ett vardagsrum det är liksom en bra startpunkt. So we were running out of space and it was probably February time. Ja, och uh, vi fick slut på på utrymme där och det var i februari. So when we moved into our house, så so när vi flyttade in i vårt hus One reason we moved in there was specifically because it had good storage space for books. Ja, och en anledning till att vi flyttade till nya huset det var att vi skulle ha gott om utrymme för att eh, lagra böcker. For the book ministry. För tjänsten med att distribuera böcker. So here's a picture of the ministry building. Så här är en bild på den byggnad som vi använder i tjänsten för Gud. It was built as a garage. Det byggdes som ett garage. But behind the first three doors, men bakom de första tre dörrarna, it's just open and we use it like a warehouse. Eh, så är det helt öppet och vi använder det som ett lager. Pallets of books, m- m- staplar med böcker. And on the, on the door on the far right, och vi dör den på längst till höger. There are books there now because we ran out of space. Eh, det finns böcker där för vi fick s- slut på utrymmet. But it's more for bookshelves and more of office space. Eh, det är mer som eh, bokhyllor och eh, kontorsutrymme. And you would not be able to tell this. Eh, och du skulle inte vara var möjligt att berätta det här. From looking at that picture. Eh, genom att bara se på den här bilden. But when God had us move into this house. Men när Gud ledde oss att flytta in i det här huset. Which is a miracle in itself. Som är ett uh, mirakel i sig själv. God had another plan. Så hade Gud en annan plan. You may not believe this, but this next picture is actually in the top part where those windows are. Uh, och du kanske inte tror det, men nästa bild kommer vi se övervåningen. As you can see, it doesn't look like it du from the first picture. Du kan kanske inte förstå det här genom att se på den första bilden. So we already had the grey part already painted. Så so vi hade liksom den stora delen redan målad. But we hadn't finished converting it so there was like this area where the heat could escape. Så so vi hade inte liksom ordnat allting med värmesystemet och sådär. So different volunteers 
would come to help us finish make converting it. Uh, och uh, frivilliga fick komma dit och hjälpa till att uh, göra modifieringar. And this is just another room kind of connected to it but linked to the two, both of them. Så so det här är ett annat rum som är för, för, förbindet, förbundet med det andra rummet. So people would keep coming. Så so människor fortsatte att komma. And it was quite funny because my wife and I och det är ganska märkligt eller lustigt för att min fru och jag might be in the kitchen which is in the house som k- vi kanske är i köket som är i huset and this may be like 9:30 before church started och det är kanske klockan 9:30 innan kyrkan börjar and this stranger would walk up the path och så kommer då en främling som går upp och går på gången they'd come in the back entrance de kommer igenom bakingången and they'd walk up och de kommer fram. As like well, who are these people? Så de frågar, vad är detta för människor? The word of mouth was spreading. Uh, ordet har spritts från mun till mun. At one time the most people we had come here was 55 people. Ja, vid det tillfället vi hade mest människor så var det 55 människor samlade. A lot in the actual building but some would be maybe walking around the garden with their children. Uh, inte alla kanske i byggnaden utan en del gick omkring i trädgården med sina barn. But What's the problem? Men now. Vad är problemet nu? I may have led you down the garden path a little bit. What's that? I may have misdirected you. Uh, jag kanske har lett tanken lite fel. But there's two problems. Det fanns två problem. What's the problem now we have? Uh, vilket problem har vi nu? Think about this both spiritually and direction from God. Tänk nu på det här på ett annat perspektiv och inriktningen från Gud. Any ideas? Några förslag. Okay, we had that. That was not a problem. <laughs> not ideal, but not a problem. Toaletter, ja, vi hade det problemet. Det var inte idealiskt, men vi hade det problemet. So toilet wasn't a problem. We'd already put a toilet in there. Ja, det var inte ett problem. Vi hade redan ordnat det. And obviously there was in the house. Det var i huset. But we had there was a more fundamental issue. Men det fanns en mer grundläggande problem. P- permission from the authorities. Um, that wasn't what I was thinking of. Det var inte det jag tänkte på. There was two other problems. Det fanns två yt- ytterligare problem. If you're good at counting, you should be able to work out one problem. Uh, om du jobbar med uh, räkenskaper så borde du kunna räkna ut det. Our brother said the back seats. Brode sa det här uh, the back seats. We were running out of space. Ja. Vi det var slut på utrymme igen. We were running out of space. Det var slut på platser. But now the other problem. Men, men det andra problemet. Should we have our churches? Skulle vi ha våra kyrkor hidden away? Uh, undan gömda. Or should we ha- light our candle and put on a hilltop? Eller skulle vi ha det som en uh, ljus på en kulle? Because don't get me wrong, this we were blessed by having this building. Och missförstå mig inte, vi var väl signade att ha den här byggnaden. And we able to make the most of it. Och, och göra så mycket som möjligt av den. But how could the members of the public find the church? Men hur kunde allmänheten finna sin väg till kyrkan? Notice how God takes you step by step. Så so, lägg märke till hur Gud leder dig steg för steg. First the living room. Först vardagsrummet. Now this space we already had. Uh, och nu det här utrymmet som vi redan hade. And now we need to be able to be a mission to the people in a community. Och nu behöver vi vara liksom en missionsstation till samhället. One thing I would say. Uh, en sak så vill jag säga. As long as you are doing the best you can and trying to do better. Uh, och så länge du gör ditt bästa för att göra det, det allra bra, bästa. Don't wait for the perfect scenario. Så so, vänta inte på det perfekta eller fullkomliga scenariot. This is the problem in God's work sometimes. Detta är problemet i Guds arbete ibland. And don't get me wrong, I believe we should do a good job. Och, och missförstå mig inte, vi behöver göra arbetet. But sometimes we never start the work. Men ibland så börjar vi inte arbetet. Because we're waiting for the perfect scenario. Därför att vi väntar på den här fullständiga lösningen. Most of the time we need to start where we are and do the best we can. Många gånger så behöver vi börja där vi står och göra det bästa vi kan. And then God will bless. Och Gud kommer väl signa. So in a few moments I will take you to the next step, but before I do that, 
Och om, om en litet ögonblick så kommer jag visa er nästa steg, men innan jag gör det. This was a photo taken in the garden. Och det här var ett fotografi som togs i trädgården of the church. Av kyrkan. And we thank God for such a happy family. Och vi tackar Gud för en sån lycklig familj. And there's one thing to note. Och det är en sak vi ska lägga märke till. I'm not sure what it's like here in Sweden. Jag vet inte hur det fungerar här i Sverige. But in England. Men i England. I don't believe this is right. Jag tror inte det här är rätt. There will be a church which is made up of maybe just um, or largely maybe people from a country in Africa. Så so finns det kanske en kyrka som till huvuddelen består av människor från Afrika. Or maybe it will be largely just English people. Eller kanske just eng- engelsmän. Or maybe it will be a Romanian church. Eller kanske en rumänsk kyrka. I do believe a church should r- represent the makeup of the country. Uh, jag tror att en kyrka ska representera den sammansättning som finns i landet. If you go to one church, om du går till en kyrka, it's just white people. Och bara med bara vita människor. You go to another church, it's just black people. Och en annan kyrka med bara svarta människor. Something wrong. Är någonting är då galet. We believe that God has created us all equal. Vi tror att Gud har skapat oss alla lika. We don't believe in evolution. Vi tror inte på evolutionen. Where different races have evolved. Uh, där olika raser har utvecklats. We believe we all came from Adam and Eve. Vi tror att vi alla kom ifrån Adam och Eva. Or you may want to say Noah and his family. Eller du kan också säga Noah och hans familj. That is the thing. That det, is the thing. Det är liksom saken. We need to be able to embrace all of God's family. Så so vi behöver liksom omfamna hela Guds familj. So I want you to take you to the next step now. Så so nu ska vi ta nästa steg. This is where the church moved to next. Det här är platsen där kyrkan flyttade sedan. Interestingly, this is the town of Lutterworth. Det här är en stad som heter Lutterwa. Have you heard of Lutterworth? Har ni hört om Lutterwa? Lutterworth. 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 Ah, uh, yeah, we've got some good students. Put, put your hand up if you've heard of Lutterworth. Räck upp handen om ni har hört om Lutterworth. Two people. I'll give you another clue. Have you heard of John Wycliffe? Har ni hört om John Wycliffe? Or the correct way to say it is John Wycliffe. Eller Wycliffe som en del säger. Interesting why I say that. Det är intressant varför jag säger det. It's spelt W Y C L I F F E. Men det stavas på det här sättet som han sa. But it's pronounced Wycliffe. Men det uttalas Wycliffe. Because in the old English a y and the i was the same thing. Därför att på det gamla engelska uttalet så var y och i på samma sätt. And if you look in the old English it would be w i. That's why it's pronounced Wycliffe. Då när du ser på den gamla engelska stavningen så blir det Wycliffe. About 300 yards away from this church. Och ungefär 300 yards var så att meters. 300 meter bort eh, ifrån den här byggnaden is John Wycliffe's church. Så so f- ligger då John Wycliffe's kyrka. And we know from reading the great controversy. Vi vet från att läsa boken den stora striden. Chapter 5. Kapitel 5. John Wycliffe was the morning star of the reformation. Så so vet vi att John Wycliffe han var reformationens morgonstjärna. The reformation started in this town. Uh, reformationen påbörjades i den här staden. And by God's grace we pray the reformation will finish not just in this town but in the entire world. Men genom Guds nåd så ber vi att reformationen ska avslutas inte bara i den här staden utan runt om hela världen. So this used to be a united reformed church. Så det här brukade vara en förenad reformerad kyrka. Which you may or may not have heard of. Som du kanske eller kanske inte har hört talas om. It's a d- different Christian denomination. Det är bara liksom en annan kristen uh, församling. Interestingly, in the entire history of this church. Och det är intressant genom hela historien av den här kyrkan. It's always been not the mainstream Church of England or something like that. Så har det inte bara den huvudkyrkan i England som uh, engelska hu- stadskyrkan. I want to take you to inside. Uh, nu ska jag ta er in på insidan. This is I believe these pews have been there for maybe over 100 years. Uh, och jag tror att de här bänkarna har funnits där i över 100 år. But I want to tell you a little bit about this church. Och jag ska nu berätta lite grann om den här kyrkan. Or how this church was acquired. Och hur den här kyrkan förvärvades. 
And God will work miracles. Och Gud kommer att göra underverk. This church is used by Seventh-day Adventist believers. Den här kyrkan används nu av Sjöndedags Adventist troende. It was made possible by two anonymous sources. Och det var möjligt genom anonyma källor. Which have funded the purchase. Som har bekostat inköpet. And the congregation rent the church for extremely low amount. Och församlingen de hyr den här platsen för ett väldigt väldigt lågt belopp. They can use the church seven days a week. De kan använda kyrkan sju dagar i veckan. If they want 24 hours a day. Om de önskar 24 timmar om dygnet. And I would love to see the church used every day of the week. Och jag skulle önska att se kyrkan användas varje dag i veckan. But there's different testimonies. Men det finns olika vittnesbörd. When you start a church, så när du börjar en en kyrka, or ministry, eller en tjänst för Gud, you step out in faith. Så tar du steg ut i tro. I want to tell you some testimonies. Och jag ska berätta några vittnesbörd. So in a church, you need to keep it clean, don't you? Så du du behöver göra kyrkan ren eller hur? We needed a vacuum. Du behöver en dammsugare. A brother which was coming to the church had a spare vacuum. Eh, och en bror som kom till kyrkan han hade en extra dammsugare. He said we could have it but there was a problem. Eh, och han sa du kan få den men det finns ett problem. There was a pipe missing from the vacuum. Eh, det var ett rör som saknades på dammsugaren. When we moved into our house och när vi flyttade in i vårt hus the previous owner had left behind så hade den tidigare ägaren eh, lämnat kvar a spare pipe. En, en, ett extra rör for the same make of vacuum för exakt samma typ av dammsugare I'd left in the garage jag hade lämnat kvar den i garaget so now we had a working vacuum så nu hade vi en fungerande dammsugare god plans even the smallest degree gud hade planerat de minsta detaljerna how amazing that is hur förunderligt är inte detta i believe god has a plan for you and i jag tror att gud har en plan för dig och mig and we need to follow that plan. Och vi behöver följa den planen. To step out in faith. Att ta ett steg ut i tro. I have another testimony. Jag har ett annat vittnesbörd. We needed to purchase some chairs. Eh, vi behövde köpa in en del stolar. This was in the early days. Och det här var i de tidiga dagarna. Which was only like less than two years ago. Ja, det var mindre än två år sedan. I lose track of time sometimes. Ja, jag förlorar ibland tidsuppfattningen. So I went on to eBay. Så jag gick till eBay. And I found these chairs. Och jag hittade de här stolarna. And they were quite expensive. Ja, och de var ganska dyrbara. Maybe they were good value for money, I don't know. Ja, jag vet inte, kanske inte för er. But if you haven't got the money, it's still expensive. Men om du inte har pengarna, då är det väldigt dyrt. But on eBay they have um, you can make an offer. Uh, på eBay så kan du ge ett anbud. I think these were originally advertised for maybe 2000 pounds. Och jag tror att de här annonseras för 2000 pund. I can't remember the exact amount. Jag kommer inte ihåg det exakta beloppet. Maybe they were brought down to 1000 pounds. I don't know. Ja, kanske var det 1000. Jag minns inte riktigt. But I sent a message on the with the offer. Ja, och jag sände ett budskap eller ett meddelande om ett uh, anbud. I put a pr- I offered them 500 pounds. Ja, och jag erbjöd 500 pund. A lot lot less than the original amount. Mycket mycket mindre än det ursprungliga beloppet. I was very polite. Och jag var väldigt hartig. I said to them. Jag berättade för dem. I didn't know who they were. Jag visste inte vilka de var. I said I know this offer is very low. Ja, och jag, jag vet att det här erbjudandet eller äh, anbudet är väldigt lågt. But we are a church and we um, don't have much finances. Uh, vi är en kyrka här och vi har inte stora ekonomiska möjligheter. I also appreciate that everybody needs to make a living. Uh, men jag uppskattar också att alla måste liksom få pengarna att gå runt. So if you don't accept the offer I understand. Så so om du inte accepterar erbjudandet så förstår jag det. And then later on I heard back from them. Uh, och senare fick jag svar tillbaka. They accepted the offer. De accepterade anbudet. But the testimony doesn't stop there. Oh, men uh, vittnesbördet slutar inte där. I think it was something like 180 chairs we bought. Uh, jag tror att vi köpte 180 stolar. When we turned up, <coughs> och när de uh, kom fram till levererades, they said we could have an extra 30 chairs. Och så sa de att uh, vi har ytterligare 30 stolar. Praise God. Prisa Gud. Also, there was this uh, ch- chair uh, frame. Och det fanns också uh, ramar till stolarna. Where you could stack the chairs on. 
så du kan eh, placera stapla stolarna på. Which was also worth hundreds of pounds. Som också var värt hundratals pund. But that was included in part of the offer. Som inte var del av erbjudandet. Praise God. Prisa Gud. God will open the way. Gud öppnar vägen. It may not be from other Seventh-day Adventists. Det kanske inte är från Sjöndedals Adventister. But God has a plan. Men Gud har en plan. If we will just step out in faith. Om vi bara tar ett steg ut i tro. I want to share another testimony about a church in the Philippines. Uh, och jag ska dela med mig ett vittnesbörd av en annan kyrka i Filippinerna. I was preaching there about three weeks ago. Uh, jag predikade där för ungefär tre veckor sedan. And the Philippines, as you know, it's a poor country. Ja, och ni vet, Filippinerna, det är ett fattigt land. So I went into the church. Så jag kom in i kyrkan. And inside the church, it was nice. Och in, in i kyrkan var det trevligt. Tiled floors. Uh, med kakel på golvet. Nice seats. Uh, tre fina uh, säten och stolar. Modern looking. Uh, såg modernt ut. I'd been told how they got this church. Uh, och det berättades hur de hade fått den här kyrkan. There was this non-adventist lady which was wealthy. Det fanns en då icke-adventist dam som in, som hade mycket pengar. And she had made a deal with God. Och hon hade gjort en uppgörelse med Gud. If someone could help her with her health, och någon kunde hjälpa henne med hennes hus, then what? Hälsa. Och någon kunde hjälpa henne med hennes hälsa. Then she would make a donation or help God. Då skulle hon göra en donation eller hjälpa Gud. The Seventh Adventists helped her with her health. Eh, hjälpte henne med hennes hälsoproblem. She bought the church. Hon them. köpte kyrkan för dem. Praise God. Prisa Gud. It doesn't just stop there though. Men det slutar inte där. They're still doing Bible studies. De gör bibelstudier. And we pray that she'll give her most valuable thing she has to God. Hon, 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 vi väntar på att hon ska ge det mest värdefulla tillbaka till Gud. Which is her life and her soul. Det, det är hennes liv och hennes själ. I have another testimony to share with you. Jag har ett annat vittnesbörd att dela med mig till er. The testimony is in this picture. Vittnesbördet är i den här bilden. It's not about me. Det handlar inte om mig. It's about the pulpit. Det handlar om talarstolen. Notice what I'm standing in front of. Lägg märke till vad jag står framför. With that, it is, it blends in very nicely. It looks very good. Det är liksom en 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 kombination och och det ser väldigt fint ut. We've only had it for maybe three months. Vi har bara ägt den ungefär tre månader. I'll tell you the story. Jag ska berätta berättelsen. So I was lo- we I was looking to replace the pulpit. Uh, jag letade på platser efter en talarstol. And I don't believe we should waste God's money. Och jag tror inte vi ska slösa bort Guds pengar. <coughs> so I was looking for something for maybe 40-50 pounds. Så so jag letade efter någonting som kanske kostade 40-50 pund. Which would be a very good deal. Så so, och det skulle ändå vara en hel del pengar. But the other pulpit would have worked. Men de andra talarstolarna skulle också fungera. However, I did want to take it so it could be used in that room above my garage. Och det skulle fungera om jag skulle tagit det upp till rummet ovanpå mitt garage. So it could be used for preaching. För att användas för att predik- predika. On the video. På video. So I looked on eBay. Så so jag letade runt på eBay. I looked on Facebook. Jag letade på Facebook. And I found this pulpit. Och jag fann den här talarstolen. It wasn't far away. Och det var inte långt borta. So I started t- talking to the person. Uh, och jag började tala med den här personen. And I you know I said to him you know I asked about the price could they do any better? Uh, jag pratade om priset. He brought the price down a little bit. Och jag prutade lite grann och han sänkte priset lite grann. Wasn't very good. Ja uh, det var inte väldigt bra. I was very polite again. Jag var väldigt uh, hövlig igen. And You know, I explained that we can't afford that. Uh, och jag förklarar, vi kan inte lägga ut så mycket pengar. I even said to him, you know what I'll do? Uh, och han sa till exempel, jag jag kan gå med på. Because he was very polite and nice. Så han var väldigt uh, hövlig också och trevlig. Be- and I'm a member of some other Christian Facebook groups. Och jag kommer ihåg andra kristna Facebookgrupper. So I said, I'll advertise this in the other groups for you. Ja, uh, jag sa jag kan göra en annonsering på andra Facebookgrupper för dig. I thought it'd be nice to him. Jag tänkte jag skulle göra det här för att trevligt mot honom. He knew my name was Jonathan. Och han visste att mitt namn var Jonathan. I was just typing to him. I talked about the church in Lutterworth. Uh, och uh, jag talade, skrev till honom och talade om kyrkan i Lutterworth. 
The next day I received a phone call. Ja, och nästa dag så fick jag ett telefonsamtal. And it, it voice said I want to speak to Jonathan. Ja, och en röst sa jag vill tala med Jonathan. So I said speaking. Och jag sa det är jag som talar. And it was the man who was selling the pulpit. Jag sa det var jag som vill sälja den här talarstolen. And you know what he said? Men vet ni vad han sa? I want to give you the pulpit. Jag vill ge dig talarstolen. And I said, well, no, no, you don't have to. We can afford something. Ja, det behöver du verkligen inte. Vi kan, vi kan alltid ge dig någonting. But he was insistent. Men han var in, insisterade. I want to give you the pulpit. Jag vill ge dig talarstolen. It needs to be where it belongs. Ja, den behöver stå där den hör hemma. Praise God. Prisa Gud. And he even brought it to us. Och han till och med tog den till oss. I was going to go and my go in my van which was used to be my father's and go and get it. Jag var jag har tänkt att åka med min 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 fars bil och åka och hämta den. But there's a reason why he wanted to bring it. Men det fanns en anledning till att han ville ta den hit. He wanted to talk to me. Han ville tala med mig. I'm not going to go into the detail of what. Jag vill inte gå in i detaljerna om vad. Because I pray one day you'll see him. Ja, för att vi be, jag ber att en gång kommer vi se honom. But we talked We prayed together. Uh, vi talade och vi bad tillsammans. And by God's grace, I pray that he's been influenced. Och genom Guds nåd så ber jag att han uh, skulle bli påverkad. I gave him a great controversy. I gave him a Bible. Jag gav honom den stora striden och jag gav honom en bibel. He now has a Sunday booklet. Han har också en bok om söndagen. And interesting he used to go to a Christian church int- which was very conservative. Och intressant nog så brukar han gå till en kristen eh, kyrka som var väldigt konservativ. I've met up with him at least twice afterwards. Jag har eh, skickat meddelanden till honom yt- ytterligare två gånger efteråt. And the conversation normally drifts on to some religious issues. Ja, och eh, konversationen eh, går mot religiösa frågeställningar. Or questions. Eller frågor. Praise God. Prisa Gud. We need to do a work to so, reach people. Så so vi behöver göra ett arbete för att nå ut till människor. We've been given the gospel in the Bible. Vi har gett uh, evangeliet i Bibeln. We've been given an example of health. Vi har gett uh, ett exempel på av hälsa. So a brother and my wife and other helpers. Uh, min bror och min fru och andra medhjälpare. Every Monday between 9:30 and 5 o'clock. Så so var varje måndag mellan 9:30 och, och klockan 5. They do a free health check. Så utför man en en gratis hälsokontroll. Where people can have their blood pressure checked. Där man kan kontrollera sitt blodtryck. Their a blood sugar level checked. Och uh, kontrollera blodsockret. A general health consultation. Och uh, en allmän hälsokonsultation. Because yes, we want to help their health. Ja, du behöver hjälpa deras uh, om deras hälsa. But we want to be able to reach people in the community. Men du behöver nå ut människor i samhället. Here's a sister. Så här är en syster. She was helping one day. Så hon hjälpte en dag. And you can see on the table behind her the medical um, equipment. Och bakom henne ser du den medicinska utrustningen. The health message is the right arm of the gospel. Så hälsobudskapet är det evangeliets högra arm. As a church, we go out doing literature work. Uh, som en kyrka så går vi ut och utför också litteraturarbete. This is some friends which came to visit. Det här är några vänner som kom på besök. And they went into the local town. Och de gick till den närliggande staden. Praise God. Praise God. My brothers and sisters. Så so, mina bröder och systrar. It is time now for conservative Seventh-day Adventists. Det är nu dags för konservativa sjundedags adventister. To wake up. Att vakna upp. To stand up. Att stå upp. And to start to work och börja arbeta. So for so long at least in England uh, och för så lång tid och minst i England. Conservative Saint Adventists have hidden away. Så so har de konservativa sjundrasantisterna gömt sig. Maybe they've met in homes. Kanske möttes de i hemmen. And that's been good. Ja, det har varit bra. But has it been very good? Men det har inte varit väldigt bra. So for so long conservative Saint Adventists have stayed in churches which you would be embarrassed to take your non-adventist friends to. Uh, och uh, under så lång tid så har konservativa sjundras adventister varit kvar i kyrka där man har blivit förlägen att ta sina vänner till. Because they're seventh Adventists by name but not seventh Adventists by message. Det för att de är sjundras adventister till namnet men inte i deras i budskapet. This is the time my brothers and sisters. 
Det är tidpunkten mina bröder och systrar. For God sent them as people to stand up. Det är för Guds sjunde och sjunde att stå upp. If there's a town or city where there is no conservative church. Det finns städer där det inte finns konservativa sjunde och sjunde kyrkor. Then we must start one. Men då måste vi påbörja en. We've been instructed to raise memorials for God. Det vi har blivit instruerade att bygga minnesmärken till Gud. We need to plant churches all over the world. Så vi behöver plantera kyrkor runt om hela jorden. Here in Sweden. Här i Sverige. And I'm sure you're doing a work here. Jag är säker på att du gör arbetet här. In the country where I am. I, i landet där jag befinner mig. And every country in the world. Och alla länder i världen. Because the world is waking up. Så för världen håller på att vakna upp. I helped one day for the health drop-in sessions. I helped for the health work one day. Ja, jag hjälpte till i hälsoarbetet en gång. And out of six different people, så bland sex olika människor, three of them were asking questions or saying things on their own accord. Så var det tre människor på eget initiativ sa det. They were noticing there was something wrong in the world. Så har de lagt märke till att någonting är galet i världen. Maybe it was freedom. Kanske handlar det om friheten. The world is waking up. Världen håller på att vakna upp. My friend which told me that Saturday is the true Sabbath. Uh, en, en, min vän sa att söndag eller lördagen är den uh, rätta vilodagen. People Sabbaten. In the world are waking up. Människor i världen håller på att vakna upp. When I was in Leicester, the local city. När jag var i den lokala staden Leicester. Normally I'm driving around in a vehicle. Uh, normal så uh, reser runt i ett fordon. But this day I was helping on the street. Men den här gången så hjälpte jag till på gatan. And someone came up to and they said they wanted a Bible. Eh och någon kom fram till mig och sa jag önskar en bibel. Of course we give out the King James Bible. Naturligtvis gav vi King James bibeln. Which is the best translation into the English language. Vilken är den bästa översättningen på det engelska språket? On the front of the book Bible it says authorized King James version. Och på framsidan står det autoriserad King James version. And when this person asked for a Bible, och när den här personen frågar efter Bibeln, they knew it was a King James Bible, så visste de att det var King James Bibel. They were happy, och de var glada. Why do we in some of our Seventh Adventist churches, så varför gör då vi i ibland i våra sjunde och antiska kyrkor, use Bibles for, like the New Ad, New International Version, uh, använder Biblar som en New International Version. When a non-Seventh Adventist on the street can walk up to me wanting a King James version. När en icke-adventist kommer fram till mig på gatan och vill ha en King James bibelversion. Which comes from the original Greek and Hebrew. Vilken kommer från den ursprungliga grekiska och hebreiska. Compared to the Bibles coming from the Latin text. Uh, istället för biblar som kommer från den latinska texten. With doctrinal changes. Med många många kän- förändringar. Something's wrong here, isn't it? Det är någonting som är galet här. If a non-Adventist knows the King James version is the best. Yeah, en icke adventist vet att King James bibeln är den bästa. Surely God's people should do. Det visst borde Guds folk veta om det. So many people use the excuse. Så många människor använder ursäkten. The old English is hard to understand. Att det gamla engelska språket är svårt att förstå. And maybe have something similar here in Sweden. Vi kanske har nu liknande problem här i Sverige. But this is one young girl in our church. Det finns en ung kvinna i våran kyrka. I remember she was sitting next to me and she was either seven or eight years of age. Och jag minns hon satt bredvid mig och hon var sju eller åtta år gammal. She wants to read the Bible. Hon önskar läsa Bibeln. She had the King James version Bible. Hon har en King James bibelversion. And she was reading it pretty good. Och hon läste det väldigt bra. So I asked this question. Så jag ställer frågan. If a seven or eight year old om du är sju år gammal, whose mother tongue is Romanian, och vars mor är från Rumänien, can read a, the King James Version Bible, kan läsa King James Bibelversion, saying that an adult can't understand it because it's old English, och en, ad, en, en vuxen kan då inte förstå det för att det är ett gammalt språk, is being said because people don't want to read the best Bible. Det sägs bara för att man inte önskar läsa den bästa Bibeln. Maybe they are ignorant in a nice way I'm saying that. Eh, och kanske är man okunnig. Because in the times of their ignorance God winked that. Och, och ibland så kan Gud förbese med okunskap. But once they've been challenged they need to think about it. Men när de har utmanat så behöver de tänka igenom det. But my brothers and sisters. Så mina bröder och systrar. 
Now is the, not the time to sit there and be complacent. Uh, nu är tidpunkten inte att bara sitta där och vara förnöjd. I realize different people have traveled from different areas. Uh, jag inser att uh, människor här har rest från kommer från olika platser. May when you go back home. Så so kanske när du kommer tillbaka hem. You need to ask yourself this question. Så so behöver vi ställa oss den här frågan. If I the church I'm going to. Den, uh, om kyrkan jag, jag besöker. Is it preaching the everlasting gospel? Förkunnar den det eviga evangeliet? If it is preaching the everlasting gospel. Om det förkunnar det eviga evangeliet. One second. I'm trying to find the present present option. I'll keep talking. We've got our technician yes. coming to help. So what I was saying is, so vad jag höll på att säga här, if you go back home, så om du reser tillbaka hem, and you realize the church you're going to, och du inser att uh, kyrkan som du besöker, is not preaching the everlasting gospel, inte förkunnar det eviga evangeliet, and you try to encourage them to reform, och du uppmuntrar dem för att göra en, en reform, and it falls on deaf ears, och det faller för döva öron. We can no longer be in complacency. Så kan vi inte längre vara förnöjda. We need to stand up and raise memorials for God. Så behöver vi stå upp och resa upp minnesmärken till Gud. As we learned in that quote from 6 Testaments page 100. Som vi läste i det här citatet från sjätte bandet av vittnesbörden sedan 100. And we need to find a town where there is no Seventh Adventist church. Och vi behöver hitta en stad där det inte finns någon adventist kyrka. And start one. Och börja en. God does not want people which are there just there to sit in seats. Nu Gud önskar inte människor som bara sitter på sina stolar. He wants men and women of action. Han behöver män och kvinnor som är handlingskraftiga. So when people are walking down the street in your local town or city. Så människor när de går genom gatorna i den lokala hemstad. And they see this church which opens on Saturday. Och de ser den här kyrkan som är öppen på lördagen. Then maybe they walk in. Så kanske går de in. And find the truth. Och finna sanningen. Maybe you give them a book like the Great Controversy. Kanske kan du ge boken den stora striden. Maybe you'll speak to them. Kanske kan du tala till dem. But you can be a light in their town. Och men du kan vara ett ljus i deras stad. This is our story. Det här är vår berättelse. What is your story? Vad är då din berättelse? If I come back here in a year or two. Och om jag kommer tillbaka här om ett år eller två. What story will you have to tell me? Vilka berättelser har du då att berätta till mig? Or share with others? Eller dela med andra? Or will you just be doing the same thing every day for the next year? Eller ska du fortsätta göra samma sak eh, varje dag under det kommande året? And maybe what you're doing is good. Och kanske det du gör det är bra. So there's no need to change. Så det kanske inte finns anledning till att förändra. But only God knows that. Men bara Gud vet det. We need to raise memorials for God in every location. Vi behöver resa minnesmärken till Guds ära i, i varje på varje plats. I just want to go back to the quote so you can write down the reference. Så so, låt oss gå tillbaka till citatet så so du kan skriva ner referensen. You can see what God's Holy Spirit inspired Ellen White to write. Så so, vi kan se här vad den heliga ande inspirerade Ellen White att skriva ner. And how important it is. Och hur viktigt det här är. We see that. Vi ser det. And we look at the text there. Och vi ser texten här. Until a humble house of worship stands as a sign. Och till den ödmjuka platsen står som ett mitt tecken. A memorial of God's Sabbath. Ett minne för Guds sabbat. A light amid the moral darkness. Ett ljus mitt i det moraliska mörkret. You go into a city. Och när du kommer in i en stad. Especially maybe a Friday or Saturday night. Det kanske speciellt på en fredag eller lördag kväll. It's confusion, people have been out partying. Det förvirrar och stämde och människor ute och festar. But we still need to have lights for God. Men vi behöver fortfarande ha ljus för Guds ära. Some churches they rent a church. På en del platser så hyr man kyrkan. Just for the Sabbath. Bara på sabbaten. That might be good as a stepping stone. Det kanske är bra som en 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 början. But just renting a building for a few hours a week. Men att bara hyra en plats för eh, en gång i veckan. 
is not what this text is talking about. Uh, det är inte vad den här texten talar om. This text is talking about a humble house of worship. Det här platsen talas om en ödmjuk plats för tillbedjan. And in our uh, churches we should have a health work associated. Och vi ska också ha ett hälsoarbete som är för, förbundet med kyrkan. Maybe a school for children. Och, uh, och undervisa barnen. Ellen White says wherever a church is established a school should be also. Så so Ellen White säger på varje plats där vi startar en kyrka ska vi också samtidigt starta en skola. That is why we are trying by God's grace to establish a school. Det är därför vi genom Guds nåd försöker att etablera en skola. It will be similar to homeschooling. Uh, det är inte då- dåligt att hemskola. And by God's grace we need to move forwards. Uh, men genom Guds nåd så behöver vi gå vidare. But the advantage is because the church is there to be used seven days a week. Men kyrkan finns där och vi kan använda den sju dagar i veckan. The room used for children's Sabbath school. Och den kommer att användas för barnsabbatskolan. Can also be used for the school. Men den kan också användas för skolan. Do you think there's a reason why God impressed people to have a humble house of worship which they own? Uh, finns det anledning varför Gud påverkar människor att ha ett, ett, ett ödmjuk plats för uh, tillbedjan? The same as the health drop-in the health checks och samma anledning som att vi har hälsokontrollerna every monday the church is there to be used uh, och varje måndag så är kyrkan där för att användas to reach the community att nå ut till samhället my challenge to the church is what they're going to do tuesday wednesday thursday and friday min fråga till kyrkan är vad man ska göra på tisdag onsdag torsdag fredag one of the rooms will be used for the school uh, en av rummen kommer att användas till skola But then we need to think what else can we do. Men vi behöver också tänka på vad mer kan vi göra. I would like to give the opportunity for you to think. Uh, jag vill ge er en möjlighet här att uh, tänka. Maybe to ask questions. Eller till att uh, ställa frågor. Short questions. Uh, korta frågor. I don't want you to preach a mini sermon. Jag vill inte att ni ska ha en mini predikan. Maybe you're good at that, but some places they stand up and it's like a sermon. På vissa platser så står den upp och det är liksom en predikan. But maybe you are used to being well disciplined. Men ni är kanske vana vara väldigt disciplinerade. If you have any questions please raise your hand. Så om du har några frågor så räck upp din hand. If you don't it's fine. Om du inte har det så är det okej. And brother It is a very good question. Um, Can I say it again? Yeah, sorry. What was the question? The question was, um, how much did we pay for the building? So, frågan är hur mycket uh, betalade man för byggnaden? It was many thousands. So det var många tusen. If you come and chat with me later, I'll tell you exactly, just because we're in the Sabbath hours. Yeah, jag ska berätta senare för att nu är vi får fortfarande i sabbatstid. It's okay. I would probably th- maybe even thought about asking the same question as well. Ja, ja, det är okej. Jag skulle också ställa samma fråga. But a good question. En god fråga. But I don't think money money is a test of faith. Uh, pengar det är eller kan vara ett, ett, ett område för att Gud prova, prövar oss. A challenge. En utmaning. But when your heavenly Father, men när din himmelska fader, is infinitely more has infinitely more money than someone like the richest man in the world, har oändligt mycket mer pengar än den rikaste mannen på i världen. Money is not really the problem. Så är pengarna inte egentligen problemet. It's a test of faith. Det handlar bara om att testa din tro. Din, what, din God, tro. what God needs is willing people. Vad Gud önskar det är villiga människor. There's many things which we can pay for in this world. Det finns många saker vi kan betala för i den här världen. We can pay for books. Vi kan betala för böcker. Books are good. B- böcker är bra. We can pay for radio advertising or TV advertising. Vi kan betala för reklam i radio eller TV. But to bring someone to Christ properly. Men för att uh, föra människor på rätt sätt till Kristus. They need to have hours and hours of Bible study. Så behöver de timtals uh, med bibelstudier. Personal labor. Ett personligt arbete. God needs people. Gud behöver människor. Any other questions? Flera frågor. Our brother. What was the time span? When did you start the activities in the uh, about the garage? And when did you purchase the, and start activities in the uh, the new church? 
Så, så frågan är hur lång tid var det mellan att man började aktiviteterna ovanpå garaget och tills att man var på plats i den nya kyrkan? Probably around about a year. Uh, ungefär ett år. A year from in our living room to the garage or garage. I'm speaking like an American now. And then into the actual church. Uh, ett år från vardagsrummet och sen upp till den övre våningen ovanpå garaget och sen i kyrkan. Så vilket år handlar det här om? I'll tell you in a few moments. Jag ska berätta alldeles strax. Okej. Okay. Any other questions? Uh, några fler frågor. Okej, okay, thank you.